Hallelujah, sige po. Ipalakpak na buhay para sa ating Diyos na buhay. I know that everyone is very excited to worship and praise the Lord. Amen po ba? Sabi po sa salita ng Diyos, isa man o dalawa yung magtipon sa kanyang harapan, siya'y nasa ating kalagitnaan. Higit pa tayo sa isa. Amen? Higit pa tayo sa dalawa. Amen po ba? And we know and we believe that God is with us. Amen po ba? Kaya sige po, for we, we know that God is with us. Naniniwala po ako that our praise, our clap offering before the Lord, our shout will be intensified more than before. Hallelujah! Hallelujah! And also, He said in His Word, as Psalms 95, verse 2 to 3, Let us come before Him with thanksgiving and extol His name with music and psalms. Kaya ngayong umaga pong ito, with a gratefulness upon our hearts. Come on! Let us all utter a thanksgiving to the Lord. Come on! Sama-sama nating pasalamatan ng Diyos. Purihin ka, Panginoon! Pasalamatan ka, O Diyos! Tagumpay ka sa aming mga buhay. Purihin ka sa taglay mong kadakilan. Walang sino mang makahihigit sa iyong pangalan. Purihin ka, O Yahweh. Purihin ang pangalan mong banal. Dakila ka sa lahat. Hallelujah! Kurabasenderebese karababasenderabase. Hallelujah! Hallelujah, Panginoon! Maraming salamat po, ramdam namin, Panginoon, ang mantindi mong paggalaw, gagawin mo po sa aming mga buhay. Salamat o Diyos, let your kingdom come and let your will be done here on earth as it is in heaven. Lord, naniniwala po kami ngayong umaga pong ito that our cups will overflow, O God. Salamat din po, Panginoon, for your signs, wonders, and miracles that will flow to each and every one. Salamat, Panginoon, sa katagumpayang idadaloy mo sa aming gawain. At Panginoon, ngayong umaga pong ito, dinideklara po namin na sa lahat na makakarinig ng iyong mga salita, we are declaring a great transformation upon their life. Matinding paggalaw sa kanilang mga buhay. Makakatag po ka, Panginoon, at ang bawat buhay ng bawat isa ay magbabago dito man sa loob, maging sa labas na makakapakinig ng bawat tinig at bawat salita mong may papahayag. Salamat po, Panginoon, and also God, sa lahat ng umuna ng iyong kaharian, we are declaring a great blessing, abundance, anointing after anointing, blessing after blessing, O God. Salamat po, Panginoon, ngayong umaga, ang kinamin ang matintimong paggalaw sa aming mga buhay. Ito po ang aming pagsamba, pagpupuri po sa salamat at pananalangin sa pangalan ni Jesus and everybody will say Amen! Hallelujah! Shall we shout Hallelujah! Hallelujah! Yeah! Ngayong umaga pong ito, alam ko po at ramdam ko ang pagmamahal ng bawat buhay ng bawat isa sa mga kapatid natin. Kaya sige po, sama-sama po tayong magbatian as we sing Mahal na Mahal Kita sa Panginoon. Mahal na mahal kita sa Panginoon Mahal na mahal kita sa Panginoon Kailan may di kita ipagpapalit Pagkat sa piling mo'y langit Mahal na mahal kita sa Panginoon Umisa pa Sama-sama natin silang sabihang Mahal na mahal kita sa Panginoon Mahal na mahal kita sa Panginoon Kailan may di kita ipagpapalit Pagkat sa piling mo'y langit Mahal na mahal kita sa Panginoon Misa pa, pakisabi sa iyong katabi Mahal na mahal kita mahal sa Panginoon Mahal na mahal kita sa Panginoon Mahal, 
mahal na mahal kita sa Panginoon. Kailan ba hindi kita ipagpapalit pagkat sa piling mo'y langit? Mahal na mahal kita sa Panginoon. 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 Kailan may di kita ipagpapalit pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Kailan man, sabihin mo sa kaliwa at sa kanan mo. Kailan may di kita ipagpapalit pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Hallelujah! Isang masaya at may galak sa pusong palakpak sa Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Sige po, makakaupo po tayo ngayong umaga pong ito. At ngayong umaga, naniniwala ako na ang Diyos ay gumawa na ng matitinding bagay sa ating mga buhay. Amen po ba? At naniniwala rin po tayo na hindi natin mapipigilan as Acts chapter 4 verse 20 says, hindi natin pwedeng hindi sabihin ng ating mga nakita at narinig. Amen po ba? Kaya sige po ngayong umaga pong ito, naniniwala po ako na sa lahat ng may matinding paggalaw ang Diyos, they will give thanks to the Lord for He is good and His love endures forever. Amen po ba? Tinatawagan ko na po si Ate Rona para magpasalamat sa ating Diyos. Ayun, unang-unang una po sa lahat, gusto ko po muna ibalik lahat ng kapurihan sa ating Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa nagdaang panibagong taon po natin kasi vert, kaarawan ko po nung Friday, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa panibagong taon kasi naniniwala ako. Thank you po. Naniniwala po ako sa panibagong taon na to, sa panibagong yugto na ito, ng buhay na ito. Naniniwala ko yung Panginoon, may grabe pang plano, yung may, gagaw, may grabe pang gawa, gagawin yung, buhay, yung Panginoon sa buhay ko. And, Uh, nagpapasalamat din ako sa mga ding, sa lingkod ng Panginoon, kila ate at kuya sa lahat ng bumate at sa nagbigay ng gift. Ang Lord na po yung bahala magbigay sa inyo ng siksikliglig at maapaw na pagpapala. Kaya yun lamang po, glory belongs to God po. Opo, gusto ko lang po magpasalamat sa Lord sa nangyaring in GK Intensify nung nakarang linggo. Ayun, kasi This few months po talaga, wala pa ako natatanggap na allowance sa family ko kasi nga, pinapalayas na ako. Sabi daw, wag na daw ako uwi sa bahay kasi wala naman daw ako aasahan sa kanila. Kahit baon daw, wag na daw ako aasa. Pero alam mo yung, sabi ng Lord sa akin, kasi umiyak ako bang pauwi noon. Sabi ko, Lord, paano ako magbabayad sa ganito? Kasi wala nga akong baon, wala naman akong pera, ganito. Pero yung sabi ng Lord sa akin noon, trust and move. Yeah, yung ginawa natin noon, nag-trust tayo, tapos nang move. So, alam mo part na, wala kang natatanggap sa, sa family mo, pero nakapulipid pa tayo sa costume. Tapos, may mga tao, na, nagpapasalamat din ako sa Lord sa mga tao na ginamit niya para, para gamitin, gamit, guma, ginamit sa buhay natin para makapagbayad tayo sa, sa mga bayarin natin doon. And then, nagpapasalamat din ako sa kalakasa binibigay ng Lord sa buhay na meron tayo kasi this few weeks talaga dahil nga sa trials, ganun sa family, nakakaras ako, may part sa akin na gusto ko nang bumigay, gusto ko nang umalis, ayoko nang, ayoko na kasi napapa, feeling ko napapagod ako, ganun. Pero, alam mo yung, may, may, may something sa, yun, sa loob mo na nagpo-push na huwag kang bibigay, huwag kang aalis kasi sinasabi ng Lord na gagamitin ka pa sa ganito, ganyan. Kaya nagpapasalamat ako sa Lord sa kalakas na binibigay niya sa buhay na meron tayo. Yun lang po, glory to God. 
Hallelujah. Sige po yung panakpak na buhay sa ating Diyos na magaling, nagpo-provide, amen po ba, at sumasalo sa lahat ng bagay. Naniniwala po ako na maaring ang kaaway, maraming ginagawang dahilan para mapabagsak tayo. Pero higit ang Panginoon, mas hindi siya tumitigil sa atin na gumawa ng mababuting bagay upang hindi tayo magkaroon ng dahilan para tumalikod sa kanya. Amin po ba? Sabi po yan sa Jeremiah. At ngayong umaga po nga, nais ko rin pong magpasalamat sa Panginoon sa hindi ko alam kung paano ko po ipuput into words, pero ang pagpapala ng Diyos Biyan doon sa sinasabi kong okay lang pero incomparable doon sa kaya niyang i-provide sa ating mga buhay. One time si tatay nagpe-preach siya, sinasabi niya yung pagtanggap niya ng, ng, ng tawag ng Panginoon, Panginoon hindi lang dadaloy sa kanya, maging sa mga anak niya at sumusunod sa kanya. Amin po ba? And nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi yung Diyos, di ko talaga alam kung paano ko siya i-describe pero... Totoo ang Panginoon, gumagalaw siya, on time siya. One time po kasi sa school namin, sabi po kasi meron pa daw akong refunds sa, sa scholarship ko. And sabi ko hindi ko nakukunin kasi ano, ah, hindi naman parang ano na, nagsasayang lang ako ng pagod. Tapos parang hindi naman siya, onting amount lang siya. Tapos nung pagkabigay sa akin ng ano, sabi, Uh, uh, nag-mention sa akin na nandun kami sa puppetry training, sabi, Abi, ikaw na lang daw hindi kumukuha ng refund mo. So pagkakuha ko po ng refund, akala ko ano lang siya, ibibigay lang siya ng cash. Pagkatingin ko, binigyan ako ng check, tapos nakita ko na dagdagan ng isang zero, kinabahan ako. Sabi ko, alam baka nagkakamali lang yung accounting kasi... Kala ko kasi ano lang siya, o, almost thousand lang siya, pero higit pa pala doon, dahil natagdagan siya ng isang zero, nakita ko kung paano yung Diyos, nakita ko nung unang, pana, nung, nung first year ako, na nagtanim ako sa lingkod ng Panginoon, kung paano niya ako pinag-aral, hanggang sa nakagraduate ako, nagtapos ako, may supresa pa rin ang Panginoon sa atin. Amin po ba? Ganon katapat ang Diyos kapag ka naglilingkod tayo sa Kanya. At sabi nga ng isang preacher, yung mga tapat lang yung makakaranas ng mga bagay na yon Amin po ba? At isa pa, sa sa trabaho po namin nagaalangan ako kasi akala ko wala akong mid year bonus kasi bago pa lang ako 3 months pa lang tayo sa trabaho pero by faith and puta kami sa munisipyo at nakatanggap kami mula sa Panginoon hindi sa munisipyo naniniwala ako galing yun sa Panginoon amin po ba at sinasabi ng mga katrabaho ko sa akin ang palad nyo kami nga naghirap kami ng ilang taon para kami magkaroon ng ganyang pagpapala kayong ilang buwan pa lang kayong dito sa munisipyo nagtatrabaho pero yung pagpapala nyo lubos lubos na sabi niya iba talaga pagkatabi si Lord sabi ko hindi po yon iba talaga pag naglilingkod sa Panginoon amin po ba yung Pagpapala, totoo yung sinabi niya, pangako niya noon hanggang ngayon na siksik, liglig at naguumapaw na halos wala ka ng paglagyan na pagpapala at nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil yung pagpapalang meron ako ay mula yon sa Diyos, pababa kay tatay, pababa sa ating mga anak niya. Amen po ba? At naniniwala ko na everything that na meron tayong blessing may paglalagyan yon at para yun sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Amen po ba? Kaya yun lamang po. All glory belongs to God. Sama-sama na po tayong magpuri at sumamba sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! The best nga po na palakpak sa Diyos na ating pinaglilingkod. Hallelujah! Hallelujah! Tapat ang Diyos. Amin po ba? Totoo yung Diyos na ating pinaglilingkod. We praise and worship the Lord. Naniniwala tayo. Sabi ng salita ng Panginoon in the book of Isaiah, chapter 6, verse 3. Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwal hatian. Hallelujah! Hallelujah! Kaya sa oras na to, Sama-sama nating purihin, awitan, hallelujah, parangalan ng ating Diyos na buhay. Pagkat siya ay banal, banal ang ating Diyos, hallelujah, hallelujah, Jesus.
Hallelujah. As the, book, as the book of Revelation says, Banal, banal, banal ang Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos ng nakaraan, ng kasalukuyan at siyang darating. O Diyos, pinupuri ka namin. O God, sinasamba ka namin pagkat ikaw ang Diyos na banal. O God, hallelujah.
nagkaloob sa amin. Ang panalangin po namin po Diyos sa araw pong ito, sa oras ng pagbibigay, hayaan mo lamang ang bukal sa aming mga puso na may kagalakan, na patuloy na dumaloy sa aming mga buhay, ay patuloy God na magbibigay kami o Diyos na hindi napipilitan lamang bagkos Panginoon ito'y may kagalakan sa aming mga puso. Kaya Panginoon, pag marahil o Diyos, di man diyang kailangan sa kalangitan ang, ang bawat salapi na aming malilikong bagkos ito'y kailangan ng yung bahay sambahan upang matugunan yung bawat pangangailangan ng bahay sambahan ito. Kaya Panginoon, ang dalain ko po sa bawat magbibigay, pagpalain mo Diyos, siksik, liglig at umaapaw Panginoon na pagpapala ang mararanasan ng bawat isang naririto. Kaya Panginoon, maraming salamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Sige po, tayo po magbigay na sa ating Diyos sa buhay. ating uh, malaking event sa Coneta Asodom. Palakpakan natin ang Diyos. Yan ang hubay pinakadabes sa palakpak para sa Diyos. Na mga Diyos at hari ng mga hari. Purihin ang pangalan ng Diyos. Alaliya. Sino po dito ang nakaranas ng matinding kilos ng Banalay Espiritu? Nung ating pong uh, ginawang uh, uh, event, that's, that's uh, the event of the Lord Jesus, may nag-message so sa akin, sabi niya, Pastor, nandyan po ako. Ako po'y umaten. Sabi ko, saan po kayo umaten? Siyempre, kailangan ko malaman kung saan. Sabi niya, sa Jesus Center event. <laughs> Hallelujah! Come on, give the best clap offering at God. Hallelujah! Amen? Mahalaga na si Jesus ang natataas. It's not only by mouth. Pero igit sa lahat sa atin po mga ginagawa, dapat mataas, maluwalhati ang pangalan ng Panginoon. Dapat siya lang ang papaparangalan. Amen? Amen. Hindi tayo, hindi ikaw, hindi ako, si Jesus lang. Amen, Amen. si Jesus lang ang mapapapurian. Amen ba? Amen. Uh, bago po po dalahin ng mensahe ng Panginoon, gusto kong ipalabas lang ulit yung prophecy last Sunday. Sino ang nandito ng last Sunday, ng gabi? Okay, I want to show it once again. I want you to listen because there is a very special word of the Lord na talagang dapat ay ninanamnam natin. Amen po ba? So I want you to hear the prophecy. Okay? One more time. So much. So much. growth is going to happen in this movement. And I just want you to lift your hands. I hear the Lord declaring that this this is a new day. And he says even for this movement you have entered into a new day. And yes, behold, the new thing that I've been speaking about, the Lord says, it is here. And what I'm going to do over the next 15 years, 
is going to be greater than what I've done in the last 15. And the Lord says you're going to see accelerated growth. And you're going to look and you're going to say, wow, this is what God was preparing us for. The Lord says, I've been preparing even this movement to raise up carriers of my glory that would not only go into the Philippines, but the Lord says, I've raised this house as a sending apostolic house. And I have prepared this house this movement for this hour to carry my power to the four corners of the earth. And even there is an intensifying of my presence and even of my glory that is rising in this movement. And the Lord says there's going to be greater, greater, greater influence that comes to this movement. And even get ready. Bishop Val, the Lord says, I'm giving you greater influence, not only in the Philippines, but the Lord says, in the nations of the world. I'm giving you favor with man. And the Lord says, there's going to be governmental officials that will seek you out. There's going to be leaders who will come even like Nicodemus came to Jesus by night. And they're going to come to you privately. I see even men of great position that are those that have been over denominations calling you privately and saying, man of God, we need to know what you have done to get this move. Our denomination is dying. And the Lord says, I'm going to begin to raise you up, uh, Apostle Thou, and I'm going to send you to ignite even denominations uh, that were Pentecostal in times past and were charismatic, and many of them uh, moved away from the moving of the Spirit and the gifts of the Spirit. But the Lord said, not only am I going to raise you up, but there are sons and daughters from this movement that I'm going to raise up. For I protected this movement by my own hand, and when there has been men that have come to try to put their imprint, the Lord says, I told you which way to go and which way to turn and which way not to go. And the Lord said, this is not the work of man, but this is the work of my spirit. And I hear the Lord saying, Bishop Val, wherever any door has been closed because you would not compromise and you would not change what I've given you and you would not change the mandate I've given you for there's been those that have asked you privately but because you privately stuck to the mandate that I've given you I'm going to reward this movement yes I'm going to reward this movement and the Lord says the way I'm going to do it is not only with spiritual influence but there's going to be natural influence I'm going to give this movement properties I'm going to give this movement building and yes, the vision uh, that I place in your heart, uh, for surely it shall come to pass. Uh, for the Lord says, have not I not declared uh, that though the vision tarry, uh, wait for it, uh, for it shall surely come to pass. Uh, and right here in the Philippines, the Lord says, uh, you will build a model apostolic and prophetic center that will send evangelists and send pastors and send missionaries and send teachers and send prophets and send apostles around the world as I have shown it to you in your dreams so shall you begin to walk into it like never before and the Lord says I'm raising even sponsors I'm raising up people from around the world that will see what I'm doing with this movement who will have even pure hearts and no hidden agendas and they will give to this movement with no strings attached. They will give because my blessing is upon this movement. If you believe it, open up your mouth and give the Lord a shout of praise. Come on, just 60 seconds, give him a shout of praise. 
this movement is going global. America needs it. Europe needs it. New Zealand needs it. Africa needs it. Out of this house, out of this movement, Father, thank you that none of your words will fall to the ground. They will carry the fire of the Holy Ghost. Fire of revival. Hallelujah. The baptism of the Spirit will be an earmark of this house. Hallelujah. Hallelujah. And the Lord says this. The Lord says this, he says, you're going to be a fresh breath of ear, even to many, even to many who at one time were moving in the things of my spirit. He said, when they come in contact with this movement, I, I see in the spirit, I see leaders and bishops and pastors saying, we just want to go by there and visit because they have something tangible. And the Lord says they'll come. And I see many leaders being refreshed. And the Lord said, I'm going to break depression. I'm going to break discouragement, even off of leaders who are getting ready to quit. Because this house will be a house that will be marked by my presence. Say of the Lord. Come on, give him one big praise. I'm Hallelujah! Come on, give the best clap up for God. Yung pinaka the best sa palakpak para sa Dios. Yung pinaka the best sa palakpak para sa Dios. Hallelujah! This place, this church, will become a church who shake the nations. Hallelujah! By His anointing, by His glory, by His power. Amen. Amen, ba? Hallelujah! You know. It's really happening. Because even when we have a pastor's meeting here, the pastor testified that they feel the presence of God here. They testified that the glory of the presence of God is so thick in this place. Wherever we gather together in the name of Jesus, the glory of God is with us. The glory of God is with us. I said the glory of God is with us. I said the glory of God is with us. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Bakit ko ho pinaulit ito? Kasi gusto ko itong marinig at marinig natin. Because I want that prophecy to be alive in our lives. I want that prophecy to be alive in our lives. Amen. I believe in the name of Jesus Christ of Nazareth that God will gonna provide us our land. And our building in Jesus Christ's name. Amen. Hallelujah. Magtatayo ang Diyos na magigiting na mga anak ng Diyos. Magigiting na lingkod ng Diyos sa iglesyang ito, sa gawain ito. At gagamitin niya maging ang gising kabataan. Come on. Hallelujah. You know, it talks about this church, itong gawain ito ay isang mag, magiging matalas na palasok. Hallelujah! Isang matalas na palasok. Alam niyo ba yung palasok, yung pana? Hallelujah! Alam niyo ba yung pana? Nililidang ako ni Lord. Alam niyo ba yung pana? Hello? Yung pana ho, yung pana ho ay bago itira ng, uh, na, ng tirang-tira, ito ay binabatak pabalik. Amen ba? The arrows before used to hit something. Nagba back forward. Listen to this. Listen to this. Lahat ng gagamiti ng Dios sa isang matalim na paggamit. Tandaan yun to. Ia alaw ng Dios for us na parang babatakin tayo pa babak. 
pabatakin tayo pababa. Kaya kapag ka, ikaw ay ginagamit na ng Diyos at feeling mo parang hinahata ka pababa. Feeling mo parang hinahata ka para malupaypay. Feeling mo parang hinahata ka para manghina. Hallelujah. Ibig sabihin, hallelujah, merong grabing gagawin ng Diyos. Merong grabing gagawin ng Diyos sa iyo. Hallelujah. Sapagkat the moment ang isang pana ay malayo ang nararating, binabatak mo na ito ng pababa, ng mahabang mahaba. Hallelujah. To be able for you to hit something. Hallelujah. Hallelujah. To hit something. To hit something na mataas, bullseye, malakas, Iaalaw ng Diyos na may gamitin ang kaaway para ikaw ay batakin. Hallelujah. Para ikaw ay batakin. Para pagbatak na batak ka na, handa ka ng pakawalan. Hallelujah. Handa ka ng pakawalan. Amen. Woo! Hallelujah. Kaya huwag niyo sasabihin niyo pagsubok. Ay gawa ng jablo para manghina kayo. Hindi. Inaalaw ng Diyos yan. To be able for you to be strengthened. To be able for you to be strengthened. In all, in, 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 in all aspect of your life. Hindi ho kami tatayo ng ganito. Kung hindi kami muna pinahintulutan ng Diyos na batakin pababa. Hello. Hello. Kaya kailangan nating maranasan. Walang ginamit ng Diyos sa puro pasarap lang. Lahat ng ginamit ng Diyos dumaan muna sa pagbatak. Lahat ng ng ginamit ng Diyos mightily sa pagkilos ng Panginoon dumaan muna sa pagbatak ng husto. Hallelujah. Hallelujah. How many of you are experiencing that, that kind? Hallelujah. Kapag ka kayo nakakaranas ng kayo, magalak kayo. Hallelujah. Magalak kayo kasi ibig sabihin, may higit pang gagawin ng Diyos sa buhay nyo. May higit pang gagawin ng Diyos sa buhay nyo. Amen. Woo! I'm excited. Are you excited? Hallelujah. The prophecy for us shall come to pass. Mangyayari ito sa pangalan ni Jesus. Sabihin mo sa katabi mo, mangyayari ito sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. And I declare in the name of Jesus, kasama kayo doon. Kasama kayo doon. Kasama kayo sa gagamitin ng Panginoon. Amen. Huwag kayo pamayag na manonood lang kayo. Kailangan kasama kayo doon. Amen. Kailangan kasama kayo sa gagamitin ng Diyos. You know, every time, I, I, I always listen to that prophecy because it gets me to be excited. Amen? I'm getting excited when I listen to the prophecy of, of the Lord because I know it shall come to pass. I know it shall come to pass. Alam ko ito yung mangyayari. Amen? Alam ko ito yung mangyayari. Amen? Alam ko ito yung mangyayari. Amen. Hallelujah. Praise you, Jesus. Amen. Bless you, Jesus. Praise your wonderful name, Lord. Thank you, Jesus. Amen. It shall come to pass. Sabi mo sa katabi mo, mangyayari. Mangyayari. Hallelujah. Last week, we're talking about walking in the Spirit. And, and this week, we're talking about be filled in the Spirit. Pagsasamahin ko ho yung mensahe nyo ngayong umagang ito. Because I don't want you to miss the walking and the feeling. Amen? Naniniwala ako na nandito tayo ngayon sa mga panahon ito sa pagpupurify ni Lord. Sabihin mo sa katabi mo, nasa paglilinis tayo ngayon. We are now in the purification of God. 
Hallelujah. <coughs> so it's 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 we need to understand that when we walk in the spirit. We need to be filled in the spirit as well. Amen. Okay, Galatians chapter 5 verse 16 says, I, send, I say then, walk in the spirit and you shall not fulfill the last of the flesh. Lumakad ka sa Espiritu Santo at hindi ka makagagawa ng pita ng laman. Walking in the spirit is moving in the spirit. When you walk in the spirit, you move in the spirit of God. <coughs> Amen ba? <coughs> you move in the spirit of the living God. When you walk in the spirit, you are moving in the spirit of the living God. How many of us are moving in the spirit of God? <coughs> are we moving in the spirit of God? When we move in the spirit, Wala hong makakagawa, kundi ang Espiritu Santo. Walang gagalaw, kundi ang Espiritu Santo. Amen? Pag lumakad tayo sa Banalay Espiritu, walang makagagalaw, kundi ang Banalay Espiritu. Hindi tayo gagalawan ng kusino-sino, kundi ang gagalaw sa atin ay ang Banalay Espiritu. Amen ba? Amen ba? How many of you wants to walk in the Spirit? When we are walking in the Spirit, the Spirit of God is moving in our lives. It's not you, but it's me. It's not me, but it's God. It's not me, it's not you, but it's the Holy Spirit. <clears throat> Amen? So when we walk in the Spirit, <coughs> we move in the Spirit of the living God. We just allow the Spirit to move. We just allow the Spirit of God to move in our lives. Not us, not you, not me, but the Spirit of the living God. There are times in our life that we want to do something. But the Holy Spirit say, no, don't do anything. May mga pagkakataon no, na gusto natin ang gumalaw sa ating mga buhay. <clears throat> Minsan nga napapangunahan na natin ang Banalay Espiritu. Most especially, pagka meron tayong gustong gawin. At eager na eager na tayong gawin. We rely on our strength. That's why sometimes we miss the move of God. Nami miss natin ang galaw ng Diyos just because we are not moving according to the Holy Spirit. But we move according to our emotion. But walking in the spirit is not about emotion. Hello. <clears throat> Hindi lang ito yung nakikilig-kilig ka. Hindi lang ito yung 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 ikaw ay natutumba. Well, kasama yon sa galaw ng banal espirito. But I want you to know that don't limit the move of God. <laughs> Hindi lang yung sa ganon. Kasi when you are touched by God, hindi ka lang kikiligin, hindi ka lang mahihipot para makukuryente, hindi ka lang matutumba, kundi mababago ang buhay mo. Amen? That's, that's what we're talking about, the Spirit of God. The move of God in our lives. When you are walking in the Spirit, you move in the Spirit. Gagalaw ka. Ayon sa banalay espiritu, not for our flesh, but by the Spirit. You can feel the leading of God. You can sense the move of God. You can sense the power of God. You can sense when you are walking in the Spirit, you can sense the power of the Holy Spirit is with you. You know when Paul says, <clears throat> Hindi ako pinapatuloy ng Espiritu. Because there are times we have planned. <clears throat> Amen? 
There are times we have plan in our lives. Gusto ko to, gusto ko to, gusto ko mangyari to. But the Lord, the Holy Spirit say no. Wait for the perfect time of God. Wait for the timing of God. Because when it is the timing of God, you can see the move of God. Hallelujah. Hindi mo lang makikita yung galaw mo. Hindi mo lang makikita yung kilos mo. Kundi makikita mo ang galaw ng Diyos, ang kilos ng banala espiritu sa bawat kilos mo. Amen? That's a walking in the spirit is moving in the spirit. Because the manifestation is there. You are not just telling that you are walking in the spirit. But the manifestation of the move of the spirit is there. Amen? Now one thing that we, we always hear. The testimony. Every time we have a big gathering. Is the move of the Holy Spirit. The move of the Holy Spirit. Amen. You can sense it. Ilang ilang tao na yung nagpapadala sa akin tuwing pinapanood daw nila yung yung video pa lang they felt the power of the Holy Spirit. They felt the anointing. Nararamdaman nila yung galaw ng banal na espiritu. Nararamdaman nila yung matinding kilos ang Diyos. Nanonood lang yon. But still the spirit of mo is moving. Why? Because that time the spirit of God is moving. And when the spirit of God moves, hallelujah, we cannot stop the power of God. Come on church. <laughs> Come on church. We cannot stop the power of God. <laughs> Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi mo kayang pahintuin ang galaw ng banal na espiritu. Maraming nabibigo sa paglakad. Bakit? Hindi gumagalaw ayon sa Espiritu Santo. Gumagalaw ayon sa gusto nila. Kung gusto nyo ng tagumpay, kung gusto nyo ng grabing pagkilos ng Diyos, lakad ayon sa Espiritu Santo. At gagalaw ang Espiritu ng Diyos sa atin. Amen? May kita natin yung kilos. Makikita natin yung galaw. Makikita natin yung, yung pagkilos at paggalaw ng kapangyarihan ng Manila Espiritu. You know, in this gising event, karamihan ng mga umatin ngayon, mga bagong henerasyon na. Bakit? Kasi yung mga umaatin noon noon pa ng gising, may mga asawa na, may iba pastor na. <laughs> Hallelujah. Marami na hong naging pastor. Because a challenge, they received the challenge during our event and now they are pastoring a church. At sila na yung nagsasabing pastor, gusto po namin ipadala yung mga bagong kabataan ngayon. Umatin sila rin makaranas ng kilos ang banala espiritu. Amen! Amen ba? Amen. Hindi patapos ang Diyos. May grabe at matindi pang gagawin ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, hindi patapos ang Diyos sa'yo. May matinding gagawin ang Diyos sa buhay mo. Gagamitin ka ng Diyos sa matindi. Come on, give the best clap offering unto the God. Walking in the Spirit is live in the Spirit. Pag sinasabi mong lalakad ka sa Espiritu Santo, mamumuhay ka sa Espiritu Santo. Amen ba? Galatians chapter 5 verse 25 says, If we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. When we live in the Spirit, we walk in the Spirit. Hallelujah. How many of you want to live in the Spirit? Amen. Sino dito nakakaranas yung pagising pa lang ng umaga, you hear the voice of the Holy Spirit. You can feel the touch of the Holy Spirit. How many of you experience that when you are doing something, mararamdaman mo yung pagtutuwid ni Lord? Mararamdaman mo yung pangungusap ng Panginoon? Mararamdaman mo yung paggawa ng Diyos? 
Ito gawin mo, wag yan. Dito ka lumakad, ito ang lakaran mo, wag yan. Amen? Because when we are walking in the Spirit, we live in the Spirit of God. Natural na sa atin yun. Sabi mo sa katabi mo, natural na ang paglakad sa Espiritu Santo. <coughs> Kas, bakit? Kasi anak tayo ng Diyos. Anak ka ng Diyos, sabi mo sa katabi mo, anak ka ng Diyos. So we walk in the Spirit, when we are walking in the Spirit, walking in the Spirit is living in the Spirit. Live in the Spirit. Hallelujah. You live by the Spirit. Walk by the Spirit. Amen? Amen? Alam nyo, kapag sinabi natin yung we live in the Spirit most of the time, the Word of God says, yung laman at Espiritu magkalaban. Yung laman, gusto pa na'y makalaman. Makalamang Hello. Amen ba? Amen ba? <laughs> Gusto niya laging nakakasarap lang ang, ang pakiramdam. Ayaw na papagod. Nagpunta kami ng beach, I walk two morning, dalawang maga, naglakad ako ng malayo, balikan. Kaya pag Pa, noong umuwi kami, sakit ng binti ko, lalong lumaki yung binti ko. But you know, I felt good. Sabi ko, kayang-kaya ko pa pala yun. Amen? Pwede pa pala akong mag-mission sa bundok. Sinong gustong mag-mission sa bundok dito? <laughs> Kasi pupunta tayo sa mission this year. Pupunta tayo sa bundok. Amen ba? Para hindi, alam nyo, ang kulang ngayon sa mga kristyano, masyadong mapatag ang dinaraanan. Panay pasarap lang. Hello? Konting lalangari lang, tricycle na tayo, layo niyan eh. Konting lalangari lang, jeep na tayo, layo niyan. <clears throat> Yung iba tataksi pa. Hello? Bago ko naranasan yung mga pagtataksi at pagkukotse ng sarili, nakaranas muna ako ng lakad. Grabing lakaran. Grabing misyon. Yung iba wala pang nararanasan, gusto na kaagad may kotse. Hello? <clears throat> yung iba wala pang nararanasan, hirap sa pagmimisyon o sa paglilingkod sa Diyos, gusto na kaagad. Masasarap na pagkain. Medyo pa ba kayo? Hello? Alam nyo, walking in the Spirit is living in the Spirit. And when you are living in the Spirit, even it's hard, you can go. Amen? Kahit na mahirap, kaya! Walang hindi makakaya. Walang hindi kayang gawin. Amen? <laughs> Hello? Sino ditong gustong lumakad sa Espiritu Santo? Mamuhay sa Espiritu Santo. Kasi pag namuhay tayo, pag lumakad tayo sa Espiritu Santo, mamumuhay tayo sa Espiritu Santo. At pagka sinabi natin na mumuhay tayo sa Espiritu Santo, walang kristyanong patulog-tulog. Walang kristyanong angal ng angal. Yung namumuhay sa Espiritu Santo, walang angal yan. On the go yan. Because the Spirit is willing. The Spirit is willing. But the flesh is weak. That's why you can see, kahit na tayo minsan pagod na pagod na yung physical, because our, our spiritual life is on the go, and our spiritual life is so on fire, nagagawa pa rin natin kahit pagod na tayo. Amen! Nakangiti pa rin tayong gumagawa. That's, that's uh, the walking in the spirit. The spirit. 
The spirit is willing, but the flesh is weak. Kapag ka nakakaramdam ka ng reklamo, you are walking in flesh. Pag nakakaramdam ka ng ikaw ay parang bibigay na. Ano yung kanta? <laughs> Spiritual. <laughs> Kunwari pa sila, hindi alam. Hindi, yung isa, yung isa, yung sa word. Ano nga yan? Gusto ko nang bumitaw. <laughs> yung ginawa nung isa, gusto ko nang bumigay. No? No? Whatever it is, bumitaw o bumigay, iisa lang ang ibig sabihin nun. Amen? You know, when you are walking in the spiritual realm, when you walk in the Spirit, you're living in the Spirit. And when you are living in the Spirit, and you are walking in the Spirit, and then when you are living and walking in the Spirit, kahit pagod na ang physical, ang spiritual ay malakas, kaya mong gawin kahit ano pa yan. Sino na nakaranas ito? Pagod na pagod na kayo, pero ang saya pa rin. Amen ba? Ang saya pa rin. Grabe yung joy na nararamdaman mo. Amen? Parang hindi ka napapagod. The reason why I'm still alive, alert, awake, hallelujah. Sabi ng mga pastor sa akin, Pastor Val, wala kang kupas. Nagka-pandemic na lahat. Parang hindi ka tumatanda. Hallelujah. Yung lakas mo, yun pa rin. Walang, walang pagbabago. Why? Because I'm living in the Spirit. <laughs> For God's glory. And when you are walking and living in the Spirit, the Spirit of God will give you enough strength to do that. But, punahin nyo, yung mga mahihinang spiritual, mga, lulang, mga lungangi. Hello. Punahin nyo yung mga mahihinang spiritual, yung mga ala, angalero, angalera. Pag nagsisimula ka ng umangal at makita mong parang, but ang dami-dami yung ginagawa, parang ang dami-dami naman, parang ako na yata tinatambakan, meron namang iba. Oh! <laughs> Nandiyan ba ba kayo? <laughs> Nandiyan ba kayo? Tandaan nyo to, kapag ka nakaramdam na kayo ng ganun, i-check nyo na yung spirit nyo. I-check nyo na yung spirit nyo, bakit? Kasi hindi na kayo lumalakad sa Espiritu Santo. You are living in the flesh. You are living in lust. Kasi itong lust, itong flesh na to, gusto lang nito yung masasarap. Gusto humilata, matulog, magpahinga, kumain na masasarap. Maglaro. Yung titignan na lang, pindot-pindot. ML. Hello. Diba? Nandiyan ba ba kayo? The flesh want us to stop. Hindi natin nararamdaman unti-unti tayong kinakadenahan ng kaaway. Iba ang pagkakadena ng kaaway ngayon. Kasi akala mo malaya. Akala mo malakas. But in the spiritual realm, in the spiritual realm, nakadenahan na pala. Nakakulong na pala sa games. Nakakulong na pala sa social media. Hello? Hello? Nandiyan ba ba kayo? Because when you are in the spiritual realm, Walking in the Spirit is living in the Spirit as well. You are walking according to the will of God. You are walking according to God. Hindi ka aayaw. Hindi ka bibigay. Hindi ka bibitaw. Because... The Spirit of God within us is greater than the Spirit of this world. 
Amen. Amen. Sabi ng kaaway, eto sa'yo. Mm. Eto ka na ngayon. Oh. Tingnan nyo kahit hinanghina ka, pag yung spiritual mo lumakas, matatalo yung kahinaan sa physical. Amen ba? Yung physical mo, biglang ma-energize. Your physical body will be energized by the Spirit of the living God. If you are not energized by the Spirit of God, your spiritual body, your, your, your body will become weak. Because only the Spirit of God can give us enough strength. Because the Spirit is willing, but the flesh is weak. Ito yung, pagod ako eh. Bakit ka na late? Hapagod po kasi ako. Hapagod, hapagod. Hello. Alam niyo, hindi niyo ako bi pwedeng bigyan ng ganyan. Kasi nung, nung, nung kabataan ko pa, and even now, nung, nung kabataan ko pa, nag-aaral ako, nagtatrabaho, naglilingkod sa Diyos, hindi ako nalilate. Parang humina ang amen. Amen, <coughs> amen ba? Amen. Hindi ko sinabi, ay, sorry po ah, kasi pagod na pagod po ako, naglinis pa ako ng bahay, pumasok pa ako sa school. Hello? Nandiyan pa ba kayo? Kaya kung nagtatrabaho, kahit naglilingkod lang sa Lord, wala pang school, huwag ako. Because that's the flesh. That's flesh. Kasi itong flesh na ito, gusto niya matulog. Lalo na pag may don't watch, gusto niya matulog. Hello? Gusto niya matulog. Why? Because the flesh is weak, that the spirit is willing. Pag lumalaka tayo sa Espiritu Santo, yung Espiritu natin sisigaw yan, gumising ka na. Gumising ka na, manalangin ka na. Biglang nanahimik lahat. Hello? Amen ba? Gumising ka na. Manalangin ka na. That's the Spirit of God. That's the Spirit of the living God. That's why when we are walking in the Spirit, we're living in the Spirit. Hallelujah. At pagka namumuhay tayo sa Espiritu Santo, walang talo. Walang talo. Lagi tayong panalo. Amen? Amen. Walang talo. Amen? Amen. Nung, nung event, some of you, wala rin tulog, right? Nung event natin. Huh? Kaya sabi na yung mga pasag, bagay na bagay sa inyo, gising talaga kayo. Kami rin, hindi rin kami nakatulog kasi parang, For two years na hindi tayo nagkaroon ng malaking event sa Koneta, so doon parang nagsisimula ulit. Tsaka yung feeling mo na, kasi bago tayo nag-event, nag-announce ang Koneta, so doon na kailangan may mask, kailangan dala ang vaccination card, walang papasok na walang, may vaccination, na walang vaccination card, kailangan lahat nakamask. And I'm praying, I said, Lord, baka magkaroon ng takot yung mga tao. Amen mo ba? And I'm just a little bit worried. But you know, before the event, a day before, sabi ko doon sa Koneta Asodong, do we still need to put mask? Kasi nag-announce ng DOH, hindi na kailangan. Sabi sa akin, hindi na po, Pastor. Kahit wala na po. Hallelujah! Amen! And I know, that's how the Lord moved. That's how the Lord move. But still, yung mga event, hindi pa rin ganun karami kasi makikita mo yung mga event, hindi ganun na pupuno. Just because of fear. Some of the people has a fear. Alam nyo, pag lumalakad kayo sa Espiritu Santo, walang takot. Sabi mo sa katabi mo, walang takot. Palaban. Pasulong. Amen. Amen. Hindi natatakot. Kaya yung mga 
Sabi nila harang ang buntot. Mga takot. You are not living in the spirit. Because if you are living in the spirit of God, ano pa man yan, hallelujah. Pag sinabi ng Diyos sa iyo, gagawin ng Diyos yan. Pag sinabi ng Diyos sa pagpapalain ka niya, pagpapalain ka niya. Hallelujah, amen. Tandaan niyo, when it comes to promotion, when it comes to the move of God, if there is the highest move of God coming in your life, meron mo nang pagbabatak pababa. Kaya naniniwala ako, ang church na ito ay may karabing paglago. Hallelujah! May karabing paglago. Amen! And God will gonna use you. Gagamitin ng Diyos ang mga lumalakad sa Espiritu Santo. You will experience the power in the anointing of living God. Walking the Spirit is walking in the light as well. Pag sinabi mong lumalakad ka sa Espiritu Santo, you are walking in light. Saan kayo nakakita ng galaw ng banal na Espiritu tapos sa kadiliman? Hello? Walking in the Spirit is walking in the light. Hallelujah! Ephesians chapter 5 verse 13 says, But all things that are exposed are made manifest by the light. For whatever makes manifest is light. Hallelujah. Hallelujah. All things are exposed and made manifest by the light. Gusto niyo ma-expose ang kadiliman? Kailangan ng liwanag. Amen? Sa lugar niyo, kaya nagkakaroon ng kilos ang Diyos at may konting galaw may konting gulo hindi yung gulo para magkagulo talaga Amen ba? Saan kayo nakakita na yung dilim pag niliwanagan nyo at may na-expose na pangit mananatili yung dilim wala diba? kapag ka pumunta ka sa dilim na flashlightan mo may nagde-date yung nagde-date biglang tatakbo Amen ba? Hello? Saan kayo nakakita ng isang tao na gumagawa ng mali na hindi tinatago? Karamihan gumagawa ng mali na katago. Amen ba? And we will expose by the Spirit of the living God because the shining glory of God moves in the Spirit. The shining glory of the living God move in the spirit. And when the Holy Spirit is moving in you, inside you, the shining glory of God is with you. And wherever you go, you will expose, 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 expose the darkness. Amen? You expose the darkness. Hallelujah. So walking in the Spirit is walking in the light. Walking in the Spirit is being filled with the Spirit as well. Kaya nga kasunod ng walking in the Spirit is filled by the Spirit. Kasi pag lumakad ka na sa Espiritu Santo, you will be filled by the Spirit of God. Nung, nung tumanggap ka sa Panginoon, anong nabuhay? Yung spirit. When you accept Jesus as your personal savior, the spirit of God is within you. Is in you. Is inside you. Pero hindi doon natapos. Sinabi ng Panginoon, maghantay kayo. Tari. Maghantay kayo sa pagbuhos ang banal ay spirito para kayo'y mapuspos. When we accept Jesus as our personal Savior, nabuhay yung Holy Spirit. Nagkaroon ka ng spiritual na conviction because buhay na yung Spirito ng Diyos. Yun yung naipanganak na muli. Amen. Pero hindi lang sapat na magkaroon ka ng tubig. 
Para mapuno ito ng tubig, kailangan mo buhusan mo pa ng tubig. Amen? When you receive the Spirit of God, when you have the Spirit of God, you need to be filled by the power of the Holy Spirit. And for you to be filled by the power of the Holy Spirit, you need to receive it. Amen. Amen. Alam ko, karamihan sa atin, kagaya nga ng sinabi ng kuya, lahat sa atin na filled na eh. Karamihan sa atin na filled na ng Holy Spirit. Hindi lang basta na buhay nung tinanggap mo si Jesus. Parang hindi sigurado yung iba. Parang di maka-amen. When you receive Christ, nabuhay ang Spirito ng Diyos. Amen? But not only being alive, the Spirit inside us, but we need to be filled by the power of the Holy Spirit. Kailangan natin mapuno, kailangan natin mapuspos. Sabi mo, kailangan mo mapuspos. At pag ikaw ay napuspos, hindi ka dapat nauupos. Ang napupuspos, sumisigla. Ang napupuspos, gumaganda buhay. Ang napupuspos, nakikita, nakapangyarihan ng Diyos. Amen. Because when we are filled by the power of God, and Acts chapter 2 verse 4 says, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them uterans. They are all filled with the Holy Spirit. Ito yung day of Pentecost, yung sabi ni Lord, hintayin nyo yung kapuspusan. Hintayin nyo yung kapuspusan. Yung kapuspusan ng banal na Espiritu. Wait! Hindi lahat puspos. Hello. Nagkaka nagkakabistuhan yan. Yung mga puspos talaga, kahit kaharap ni pastor at hindi, puspos. Hello. Yung mga puspos talaga, kahit kaharap at hindi ni pastor, gumagawa. Yung mga puspos talaga, kahit kaharap at hindi kaharap ni pastor, nag evangelize Hello. Kasi puspos. All are filled with the Holy Spirit. And they began to speak with other tongues. Kaya nga, isa sa palatandaan na ikaw ay nabautismo ha, ng banal ay spirito, nagsasalita ka ng iba't ibang wika. Isa lang yan sa signs. Hello. Isa lang yan. But when you are filled with the power of the Holy Spirit, hallelujah, there is manifestation of evangelism. Hello. Hindi mo pwede sabihin, pospos ka ng banalay spirito, hindi ka nag evangelize Hallelujah. Because when they are all filled with the power of the Holy Spirit, they go and evangelize. Pagkatapos silang mapospos, nangaral sila na may kapangyarihan at libo-libong tao ang naligtas. In the life of Paul, there are thousands, three thousands and five thousand souls saved in one day. Wow! That's the power. Yung talagang power. Hindi lang yung, hindi yung business lang ang may power. Buti pa sa business naging power talaga. Bago mag-umpisa, power to! I want to tell you this, the power of God is with you. The power of the Holy Spirit is with us. When you say that you are filled with the Holy Spirit, there is a manifestation of evangelism. Mag-i-evangelize ka talaga. Naalala ko, nung napuspos ako ng banalay spirito, alam nyo, hindi ako sinasabihan ng pastor ko, nag-evangelize talaga ako. Nag-house to house ako. Hallelujah. Kahit sino mga katabi ko, talagang ibubok ako ko yung bibig ko. Magsishare talaga ako ng word of God. Pag uwi ko sa bahay na tinitirang ko, lahat ng kasama ko sa bahay, ini-evangelize ko. Hallelujah. That's a manifestation of being filled. Kaya pagka sinabi mo na puspos ka at walang manifestation ng pag-evangelize, hindi ka na puspos. 
Emosyon lang yan. Kasi ang kapuspusan, merong katunayan. May katunayan yan, hindi pwedeng hindi. Pag sinabi kong pinuno ko to ng tubig, makikita nyo, puno talaga to. Hindi ko sasabihin na puno, na puno ko to ng tubig, ay wala pa sa kalahati. Pag sinabi kong pinuno ko to ng tubig, I make it sure na makikita nyo na puno talaga. Kasi pagka hindi nyo nakikita ang puno, hindi kayo maniniwala. Amen? Sabihin nyo man sa akin na pospos kayo. <laughs> Hello? Sabihin nyo man sa akin na pospos kayo ng banal espirito. Walang katunayan, hindi ako maniniwala. Hello? Because when you are filled by the power of the Holy Spirit, there is a manifestation of evangelism. Gagawa ka ng paraan para makapag-evangelize ka. Hindi pwedeng tatahimik ka lang. Puspos ka to sa katahimik ka lang. Puspos ka, di ka nagsishare na word of God, di ka puspos. Hello! Pag sinabi mong napuspos ka, napuno ka ng banala espiritu, yung kapunuan mo ng banala espiritu, sisigaw yan. Sisigaw yan. Sisigaw yan. Sisigaw yan. At gagawa yan. Hindi pwedeng hindi. Kaya pag sinabi natin na puno tayo, dapat may bunga ka. Hello? wala ka bunga, repent today because one of the manifestation of being filled by the power of the Holy Spirit is the manifestation of evangelism. Hallelujah. Noong napuno ako, napuspos ako, grabe. Halos hindi ako tumitigil, naging evangelize talaga ako. Nag-aaral ako, mga klase ko. Ini-evangelize ko, teacher ko, principal ko, ini-evangelize ko. Why? Because I am filled with the power of the Holy Spirit. Kaya nung sinasabi ng principal, paano mo napapasunod ang mga gunggong na to? Sabi ko, ma'am, it's not by might nor by power, it's the power of the Holy Spirit. <laughs> Amen? Amen? Kasi yung mga, yung mga uh, uh, nandoon na gang leader, mga gang sa loob, sumusunod lang sa utos ko. Pinoprotection ang daw ako. Hindi nila alam, kinakausap sila ng Diyos. <laughs> Amen! <laughs> Kaya sabi ng mga gang leader, hanggat nandito ako, Pebrer, ako ang sagot sa'yo. Sabi ko, hanggat Kristiyano ko, ang Holy Spirit ang sagot sa akin. <laughs> Amen! <laughs> so when you are filled by the power of the Holy Spirit, there is a manifestation of evangelism. Ilan ang puspos na dito, na puspos na dito. Sumigaw na malakas sa Amen. Yun nakaranas sa kapusposan, sumigaw na malakas sa Amen. O ilan dito ang marami na nadala sa Panginoon, sumigaw na malakas sa Amen. Uy, totoo? Hello? Nandiyan pa ba kayo? Because being filled with the power of the Holy Spirit, there is a manifestation of evangelism. Hallelujah. And look at verse 47. Pagkatapos silang mapuspos, araw-araw may nadadagdag. Araw-araw, verse 47, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily those who were being saved. Wow! Araw-araw! Eh, sampu lang ang pumapuspos dito ng Banala Espiritu. Ibig sabihin, Every day. Dapat may sampo. Parang di kayo maka-amen. <laughs> Hello. <laughs> Being filled with a spirit, there is a manifestation of evangelism. Kasi pag puno ka ng banal ay spirito, hindi pwede hindi ka mag-evangelize. You, can, you will open your mouth. Why? Because you are filled with the power of God. You are filled with the glory of God. You are filled with the anointing of God. You cannot stop yourself. You will share the gospel. Hallelujah. Amen? 
tanong, may manifestation ba? May manifestation ba ng pag evangelize I remember, I, 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 I cannot stop my mouth to share the gospel. Kahit saan ako mapunta, I share the word of God. Pag uwi ko ng bahay, pagkatapos kong gawin yung mga gawain sa loob ng bahay, lalabas ako, mag evangelize talaga ako. Pero bago ako lumabas, gawa muna yung trabaho sa loob ng bahay. Amen. Hindi nakalabas ka na, hindi ka pa nakatulong sa bahay niyo. Because when you are filled by the Holy Spirit, everything is in order. Nasa ayos lahat ng bagay. Hindi pwedeng wala sa ayos. Sabi mo sa katabi mo, nasa ayos. Amen. Hindi mo pwedeng pusbos ka ng banala espiritu, tapos yung grades mo, bababa. Parang humina ang amen ng mga kabataan. Amen ba? Kasi tayo ay ulo, hindi tayo buntot. Talagang mahina ang amen. Sabi mo sa katabi mo, ulo tayo, hindi tayo buntot. You need to, to, to experience the manifestation of being filled with the power of the Holy Spirit. When you are being filled with the power of the Holy Spirit, you evangelize. The manifestation of evangelism is in your life. Hindi pwedeng hindi. Hindi pwedeng hindi ka gagalaw. Hindi pwedeng hindi ka magsishare. Hindi pwedeng hindi ka magbabahagi ng salita ng Diyos kahit saan ka pumunta. Dahil ikaw ay pospos ang salita ng Diyos. Pospos ang banalay spirito. Magbabahagi ka ng salita ng Diyos. Amen? Hindi pwedeng hindi. Sabi mo sa katabi mo. Hallelujah. Let there be manifestation of signs and wonders and miracles. Pag ikaw ay pospos ang banala espiritu, hindi pwedeng walang manifestation ng tanda ng mga kababalagad na timala. Hello. Alam nyo, konti na lang ngayon ang ganyan eh. Konti na lang ang nagmumove. Pero tandaan nyo to, meron pang grabing pagbuhos. May grabe pang pagbuhos. Nung panahon namin, sabay-sabay yun, yung ch- lahat, church sa ka- Kabite, Pasig, Mandaluyong, buong Pilipinas yun. Higit pa ron ang mangyayari ngayong kapanahon ng to. Higit pa ron. Amen ba? Higit pa ron. Kaya nga excited ako makita yon. Excited ako para sa inyo. Excited ako kasi buhay pa ako. Hallelujah. And I want to see greater miracles. Greater signs, wonders and miracles. And you know why I'm excited? Because I believe this church will lead the revival, the signs, the wonders, and miracles in Jesus' name. Hallelujah! Kaya yung sinabi ni Apostle, time will come, even yung mga spiritual leaders pupunta at magtatanong sa'yo, paano nangyayari ang mga bagay na ito? Paano nangyayari ang kilos ng Diyos sa lugar na ito? Because of the glory of the living God. Because of the fire of the Holy Spirit. Hallelujah! When you are filled, there is a manifestation of signs, wonders, and miracles hindi pwedeng wala. Nung napuno ako ng banalay spirito, naranasan ko yon. Hindi man ako pastor, nakapagpagaling ako ng mga habulag, ng mga pilay, ng pipi, nakapagsalita. Hello, hindi pa ako pastor nun ha. Kabataan pa lang ako nun. Hello, kaya wag niyong sabihing bata pa kayo. Huwag niyo sabihin bata pa kayo because the word of God is true. He will pour out His Spirit upon all flesh in these last days. Sabihin mo sa katabi mo, may matinding pagkilos pa ang Diyos. Hallelujah! Napapasigaw ang bata. Gusto niya. Sabi niya, wala ka din si daw sumisigaw ng agree. Hello, andiyan pa ba kayo? 
If you are filled by the power of the Holy Spirit, the manifestation of signs, wonders, and miracles is there. Acts chapter 2 verse 43, and then fear came upon every soul and many wonders and signs were done through the apostles. Yung mga napuspos, gumawa ng mga kababalaghan. E may mga napuspos ngayon, walang kababalaghan. Ibang kababalaghan na lumalabas. <laughs> Hindi ka napuspos ng banal na espiritu. I'm sorry, but that's a reality. Pagpuspos ka ng banal na espiritu, the manifestation of signs, wonders, and miracles will happen in your life. Hallelujah! Kahit sino ka pa. Kahit bata ka pa. Kahit kabataan ka pa. Kahit may asawa ka pa. Kahit lolo't lola ka na. Ang manifestation and signs and wonders and miracles will happen when you are filled by the power of the Holy Spirit. Look at Jesus when he was filled by the power of the Holy Spirit. Dun palang siya nagumpisa ng grabbing ministry. Nung bumabamba na lang spirito sa kanya. Amen ba? Amen ba? Amen ba? Kaya nga may kakaibang galaw pagka ikaw ay puspus eh. May kakaibang galaw. Kahit yung ngiti pa lang, ulam na. Yung galawan pa lang, grabe na. Mararamdaman mo na yung presence ni Lord. Mararamdaman mo na yung presence ni Lord. If you are filled by the power of the Holy Spirit, the presence of God, yung magnet, the presence of God, and the people will be magnet by the power and the presence of God. Kaya sasabihin nila, merong kakaiba eh. Most of the people will say, may kakaiba sa gising eh. Mararamdaman mo ang hirap i-explain, pero may kakaibang nangyayari. Hallelujah! Amen! May kakaiba eh! May kakaiba eh! Hallelujah! Because the power of the Holy Spirit is not by riches of this world. It's not by education of this world. Hindi ko sinasabing huwag mag-aral, dapat mag-aral. Pero gusto kong sabihin sa inyo, hindi mahalaga kung may pinag-aralan ka wala, kaya kang gamitin ang Diyos pag napuspos ka ng banal ay spirito. Kasi yung iba sa sabi, wala kasi akong pinag-aralan, kaya eto na lang ako, ha? Si Pedro ay mangingisda. Pero from the fishers of fish, naging fishers of men. Amen? Manging isla, pag nangara, libo-libo ang naliligtas. Nag-iiyakan yung mga tao. Kaya nagugulat yung, di ba manging isla yan? Grabe yung lumalabas sa kanya. That was the manifestation of the glory and the power of God. The signs, wonders, and miracles is there. Hallelujah. Kaya yung iba, di ba? Magugulat sila. Grabe pag magsalita ito. Iba dating. Because it's not you, it's not me. It's the power of the Holy Spirit. It's the power of the, 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 power of the Holy Spirit who filled you. Kaya kailangan tayo mapuno. Kasi malibang mapuni, mapuno ka ng banal espiritu, hindi lalabas yun. Hindi lalabas ang banal espiritu, yung galaw ng banal espiritu, hanggat di ka napupuno. You need to be filled with the power of the Holy Spirit. And if you are filled with the power of the Holy Spirit, the manifestation of evangelism, manifestation of signs and wonders and miracles shall follow in your life. Amen? Amen? Hallelujah, Hebrews chapter 2 verse 4 says, God also bearing the, them witness, both with signs and wonders, and with diverse miracles, and gift of the Holy Ghost, according to His own will. Kalooban ng Diyos, maranasan natin ang tanda ng mga himala at kababalagan. Hallelujah. We're supposed to be the healer of the sickness, God will use us. The healer is God, but God will use us. The healer is the Lord, but God will use you. The healer is the Holy Spirit, but God will use you. Hallelujah. Are you ready? 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 
This church will shake the nations, not only the Philippines, but all over the world according to the prophecy. And God will gonna use you in me. Are you ready? Be filled with the power of the Holy Spirit. Be filled with the anointing of the Holy Spirit. And the signs, wonders, and miracles will follow unto your life. Hallelujah. Shall we all bow our head right now? Thank you, Jesus. Oh, the Mashiach. Jesus. Thank you, Jesus. I want you to be filled with the power of the Holy Spirit more than what you experienced in the past. Yung iba sa atin na pospos during the event, pero higit pa, kailangan pa natin mapuno ng gusto. I want you to stand up right now. Hallelujah. Oh, Rabba, Baba. Hallelujah. But now the spirit minsan pa maranasan namin ang kapunuan ng banal na Espiritu. O Diyos, yan ang ninanay sa amin. Mapuno kami sa araw-araw naming pamumuhay. Mapuno kami ng kapangyarihan ng banal na Espiritu upang sa ganang pang araw-araw naming buhay makita ang kalawalhatian mo. Makita Ang, ang, ang signs, wonders, and miracles makita ang tiyaga at sipag namin sa pag-aakay ng mga kaluluwa. Because in the filling of the Holy Ghost, there is a manifestation, Lord. There is a manifestation, Lord. Oh, Rabba, Kata, Rabba, Baba, Baba, Hallelujah! Lahat ang gusto patuloy na mapuno taas ang kamay sa Panginoon and sing this song, hallelujah. Banal na spirita Musmusin mo ako Banal na spirita Musmusin mo ako Banal na spirita Tumaloy ka Yes, oh God! Ikaw lamang ang nais ko At ako'y magtitiwala Sa iyo Panal na Espiritu Panal na Espiritu Puspusin mo ako Panal na Espiritu Punuin mo ako Panal na Espiritu Tumaloy ka sa buhay Ikaw lamang ang nais ko At ako'y magtitiwala 
Lahat ng gusto makarana sa kapuspusan na araw-araw taas ang kamay. O rikianda la baba sondo. O rikianda la baba bakata da baba sande. I sense the power of the Holy Ghost. I sense the power of the Holy Spirit right now. Moving in our lives, 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 moving in our lives. Oh, Rabba, Baba, Bashande, Banala Spirito, Banala Spirito. Yes, oh God. Banala Spirito. Yes, oh God. Tumari ka sa buhay ko. Ikaw na makanais ko. At ako'y magtitiwala sa iyo. Now, the Lord is leading me. Lahat ng gustong patuloy na maranasan ng kapuspusan at ang manifestation ng Banala Espiritu, come to the altar. Halik kayo dito sa unahan. Come on! Come on! Hallelujah! Bilis! 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 Hallelujah! The power of God is here! The power of God is here! Yes, Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Spirit. Holy Spirit. Feel this love. Feel this love. Feel this love. Yes, it's blowing, it's blowing, it's blowing. Shakatara katara bahande. Yes, in the name of Jesus. Receive that fire of the Holy Spirit. Receive that fire of the Holy Spirit right now. Receive it in Jesus' name. Receive that fire. Receive that fire! Shaka para bahande. Yes, in Jesus' name. Oh God! Shaka para bahande. The Holy Spirit is moving. The Holy Spirit is touching you. The Holy Spirit is touching you right now. Shaka para bahande. Shaka para bahande. Yeah, yeah. Shut up, Yes, receive it. Receive it. Receive it. Receive it. In Jesus' name. What can I tell you, Pagale? Let's go, Kayo. Kasi inihipo na kayo ng Holy Spirit. Pass by the Holy Ghost. Right now. Receive it. In Jesus' name. Receive it. Sharababababahad. Sharababababahad. Yes. Yes, Lord. Be filled, be filled, be filled. Be filled. Be filled, be filled in Jesus' name. Shaka para bahande. Oh God, oh God. Shaka para bahande. The Spirit of God is moving. The Spirit of God is touching you. Pino puno ka ngayon. Pinupuno ka ng Banalay Spirito. Shokotara Babahande. Shokotara Babahande. Banalay Spirito. Jesus! Receive the fire! Receive the fire! Shokotara Babahande. The 
my fire the Holy Spirit to receive in Jesus' name. Receive it. Receive it in Jesus' name. Oh, oh, the power of the Holy Spirit is manifesting right now. Yes, oh God. Yes, oh God. Filled by your power. Filled by your power. In the name of Jesus. Filled by your power, Lord. Yes, in Jesus' guys. Yes. The power of the Holy Spirit is here. The power of the Holy Spirit is here. Sharabakata la baba hande. Sharabakata la baba bashende. Sharabakata la mahande. Shakata la baba baba bashende. Yes! Pinupunong ka ng Diyos! Maging kayo na nasa online! Ang Holy Ghost ay inihipo kayo! The Spirit of God is in filling you right now! Feel! Be filled! Be filled in Jesus' name! Shakataraba! Banal na Spirita Puspusin mo ako Be filled, be filled, be filled. Be 
Listen. Begrabing kagawin ng Dios. Receive it today. In the name of Jesus. Receive it today in the name of Jesus. Receive it today in the name of Jesus. Yes. Yes. Jesus. Jesus. Simula ngayong araw na ito, may kakaibang ginawa ang Diyos. You will never be the same again. Your authority, your power, the manifestation of the Holy Spirit, you are filled right now. And you can feel it in your life. You can feel it in your heart. You can feel it in your life. You can feel it in your body. Hallelujah. Something happened today. Something happened today. Something happened today. The power. The manifestation of His power. The manifestation of His power is manifesting in your life. Shaka paraya mahande. Yes, Lord. Yes, Lord. Let it flow, Lord. Hallelujah. Ang nararamdaman nyo ngayon, punong-puno kayo, umaapaw, umaapaw. Umaapaw ang banala espiritu, umaapaw. Umaapa ang banal espiritu, umaapa. Umaapa ang banal espiritu, umaapa. Umaapa ang banal espiritu, umaapa. Just be there. Shoraba kataraba. Shoraba baba kataraba. Oh God. Oh, 
Father, I thank you for your presence. I thank you for the Holy Spirit na nagpuno at nagpaapaw sa aming buhay. Panginoon, makikita ang bunga ng evangelization sa aming buhay. Signs and wonders and miracles. Even the blessings will overflow, oh God. In the name of Jesus Christ of Nazareth. There is a word that God is putting in my heart. Increasing. 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 The power is increasing. The glory is increasing. The manifestation is increasing in your life. The blessing is increasing. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Father, I thank you, oh God. I thank you for your touch. I thank you for your power. I thank you. Salamat po sa pagpupuno mo sa amin ng banala espiritu. At ito po'y magmamanifest sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Pagpalain mo po ang bawat isa, ano mang pangailangan nila in Jesus' name. Katagpuin mo ito sa oras ito sa pangalan ni Jesus. Whatever their needs of God, let them receive it in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat po. Sa iyo po ang papuli. Sa iyo po ang pasasalamat. Sa iyo po ang pagdakila. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Hallelujah. Shall we all stand up and raise up our hands unto God? Tas po natin ang ating mga kamay patungong langit. And shall we shout, All glory! All glory! All honor! All honor! All power! All power! All praises! All praise! All worship! All worship! And all thanksgiving! And all thanksgiving! Belongs to Jesus Christ! To Jesus and everybody Christ. shout! Amen! Todo bigay, walang tigil, todo bigay, todo bigay, sa papuri, todo bigay, sa masama, todo bigay, walang tigil, todo bigay, todo bigay, todo bigay, sa papuri, todo bigay, sa masama, todo bigay. Walang tigil, todo bigay Sama-sama itaas, todo bigay Todo bigay Todo bigay Todo bigay Todo bigay